So now these two, having studied the two of these, it helps us reach a very important uh, conclusion, right? So, uh, is diagram say whatever we have studied about, you know, the conditions of profit maximization, especially in the short run, that helps us reach a diagram that we have called the short run supply curve. हम सिर्फ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व पढ़ेंगे वाई बिकॉज हमारे सिलेबस में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है नहीं सो वो कम्प्लीटली गोइंग टू एक्सक्लूड द सप्लाई इन लॉन्ग रन सो वो आर गोइंग टू बी लुकिंग एट दी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व बट बिफोर दैट लेट्स गो बैक टू आवर यू नो डायग्राम द फर्स्ट डायग्राम ह्योर हमने देखा कि वेन वी हैव अ प्राइज दैट्स एनी थिंग बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ ए बी सी That's when the firm is incurring a loss, right? So, any firm, uh, the basic goal, the primary goal of any firm, any uh, industry, any individual conducting business, or anybody, simply anybody, is to make profit out of what they do, right? Is to earn more money than they are spending in some way, or uh, you know, spending in the production process or spending in the business. is to somehow make a profit earn something that they can retain you know not everything should go away in the form of cost or anything else right so profit is what our main motive is when we're looking at production activities or when we're looking at you know producer behavior so to say so humne dekha ki hamara jo price line kabhi bhi avc ke minimum point se niche se pass kar raha hai तो फर्म क्या फर्म इज इंकरिंग अ लॉस फर्म का लॉस हो रहा है तो वो ऐसे में प्रोडक्शन क्यों करेगा वाई शुड द फर्म यू नो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इफ इफ इट्स इंकरिंग अ लॉस सो इट्स इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग टू थिंक अबाउट एंड सो वी नो कि यू नो व्हेन व्हेन द प्राइस लाइन इज एनीथिंग बिलो द एवीसी कर्व द द फर्म इज नॉट विलिंग टू carry on production it's not willing to supply anything right it's not willing to produce anything and supply it in the market so that's one very important thing that we've learned from uh, the first diagram over here now we're going to be looking at how we got the short run supply curve it's a uh, you know it's a very basic diagram इस डायग्राम में हमारे पास क्या है लेट्स लुक एट द कर्व्स फर्स्ट वो मेजरिंग द आउटपुट लाइक एज यूजुअल वी मेजरिंग द आउटपुट द हॉरिजॉन्टल एक्सेस वो मेजरिंग प्राइस एंड कॉस्ट इन द वर्टिकल एक्सेस वी हैव अ मार्जिनल कॉस्ट कर्व वी दिस इज बेसिकली द एसएमसी कर्व बट यू नो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन सिंस वो ओनली स्टडिंग द शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व सो वी हैव अ एमसी कर्व वी हैव अ एबीसी कर्व एंड वी हैव अ Let's remove the S from here. We have a AC curve. This is our average cost, average variable cost, and the MC curve right here. So, in like like we saw in any of the other diagrams, the MC curve is you know U-shaped. It's cutting the uh, AVC curve at its minimum uh, level, which is here, and the AC curve also at its minimum point, which is here. And as you can see, I've marked these two points here. हम उसके बारे में भी बात करेंगे बट बिफोर दैट वी विल बी लुकिंग एट यू नो व्हाट वी हैव इज द सप्लाई कर्व सप्लाई क्या होता है व्हेन अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू यू नो प्रोड्यूस एंड सेंड टू द मार्केट सम अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट ही इज प्रोड्यूसिंग एट अ गिवन प्राइस राइट सो यू हैव अ प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट उस प्रोड्यूसर में उस यू नो प्राइस लेवल में अगर एक प्रोड्यूसर कहता है कि हाँ मैं जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मैं इस प्राइस पे बेचूंगा सो दैट्स गोइंग टू द मार्केट एज सप्लाई राइट सिमिलरली एट दैट प्राइस इफ द प्रोड्यूसर सेज कि नहीं ये मेरे कॉस्टिंग से बहुत कम है ये प्राइस जिस कॉस्ट पे मैं उसको बना रहा हूँ वो मेरा कॉस्ट ही रिटेन नहीं हो पा रहा है इस प्राइस पे ये प्राइस उससे भी कम है मेरे कॉस्ट से भी कम है तो मैं नहीं बेचूंगा या मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है मेरे को मुनाफा नहीं हो रहा है इस प्राइस लेवल से तो मैं क्यों बेचूंगा मैं वेट करूंगा कि प्राइसेस बढ़ जाए तब जाके मैं अपना कमोडिटी मार्केट में बेचूंगा राइट सो इन दिस केस द द द प्रोडक्शन दैट हैज हैपन दैट्स नॉट कमिंग इनटू सप्लाई द प्रोड्यूसर इज रिफ्यूजिंग टू सेल अ सर्टेन कमोडिटी एट द गिवन प्राइस इन द मार्केट राइट सो देन दैट इज नॉट कमिंग अंडर सप्लाई दैट थिंग हैज बीन प्रोड्यूस्ड इट मे हैव बीन प्रोड्यूस्ड बट इट्स नॉट कमिंग इनटू सप्लाई सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सप्लाई व्हेन द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू यू नो प्रोड्यूस सर्टेन यूनिट्स ऑफ अ गुड and they are willing to sell it in the market that thing is called supply 
so like we saw in the first diagram when we have anything below you know below the avc below the minimum point of the avc curve that's when the firm is incurring a loss and the firm is not willing to uh, you know why why should it be willing to sell anything produce anything and sell it in the market so at that point at at this level anything below it the firm is not willing to sell any output at all it's it's like if you're giving me a price that's anything less than this i am not giving you any output this is what the producer is saying so below the minimum point of avc there's no output for any persisting price price check kuch bhi ho like if this is the minimum level of uh, you know avc which we've drawn till here which we've drawn till here तो प्रोड्यूसर बोलेगा कि तुम मुझे ये प्राइस लेवल दो तुम मुझे ये प्राइस लेवल दो या तुम मुझे ये प्राइस लेवल दो आई एम नॉट विलिंग टू गिव यू एनी लेवल ऑफ आउटपुट राइट सो एट ऑल ऑफ दीज प्राइस लेवल्स और एट एनी प्राइस लेवल व्हिच इज बिलो द एवीसी द प्रोड्यूसर इज नॉट विलिंग टू सेल एनी आउटपुट मतलब क्या हुआ मतलब एनी प्राइस लेवल बिलो मिनिमम ऑफ एवीसी तो जीरो आउटपुट राइट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दैट मींस नाउ द नेक्स्ट थिंग टू लुक एट इज when when we're giving a price level that's you know that's equal to the minimum level of avc or more right or more than the minimum level of avc that's when the uh, the producer is willing to sell his commodities in the market and and the supply curve that we're going to draw here is exactly equal to the rising portion of the mc curve राइट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसका जो है बिकॉज वॉट बिकॉज प्रोड्यूसर कह रहा है कि मेरे को एक एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ पैसे अपने लगाने पड़ते हैं राइट right? जो कि मेरा कॉस्ट है मेरा पूरा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है प्रोड्यूसर कह रहा है कि मेरे को अपने पैसे दे के लेबर लगाना पड़ता है मेरे को अपने पैसे दे के जो है रेंट देना पड़ता है लैंड के लिए राइट right, जो लैंड मैंने लीज पे ले रखी है तो मुझे अपने पैसे लगा के एक कमोडिटी प्रोड्यूस करना पड़ता है तो जब तक मुझे इतना प्राइस नहीं मिल जाएगा कि मैं अपने उस कॉस्टिंग को यू you नो know, उसको ओवरकम कर सकूं अगर तुम तो मुझे इतना भी पैसा नहीं देते हो कि मेरे मेरे को जिस जिस जगह पे पैसा लगाना पड़ा है वो सारा पैसा मेरा कवर हो जाता है तो मैं कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करके तुम्हें क्यों बेचूंगा उसमें तो मेरा लॉस हो रहा है मैं प्रोडक्शन भी करूँ मैं तुम्हें सामान भी सप्लाई करूँ और मैं अपना खुद का नुकसान भी करूँ मैं ऐसा क्यों करूँगा आई एम अ रैशनल प्रोड्यूसर व्हाई शुड आई यू नो टेक द एफर्ट ऑफ यू नो हायरिंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी सेलिंग इन द मार्केट मेकिंग इट अवेलेबल फॉर पीपल एंड देन इनकरिंग माई ओन लॉस वाई शुड आई बी एबल टू वाई शुड आई इवन थिंक अबाउट डूइंग इट राइट सो वट हैपन्स इज the producer says okay fine i will be you know i will be willing to produce something and supply it to you if at the very basic level at the very minimum level if even if you are not paying me a high price for it for my commodities you should at least pay me that amount which i am having to incur in order to carry out production matlab meri jo costing hai matlab mere ko koi bhi saman produce karne ke liye jitna paisa lagana pad raha hai तो तुम एटलीस्ट मेरे को उतना पैसा दे दो यू नो सो दैट सो दैट आई कैन एटलीस्ट कवर माय एक्सपेंसेस द एक्सपेंसेस दैट आई हैड टू इनकर फॉर प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी द प्रोड्यूसर इज सेइंग दैट यू शुड एटलीस्ट पे मी दैट मच अमाउंट व्हिच आई हैड टू यू नो पे टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी एंड सेल इट इन द मार्केट एज सप्लाई राइट दैट इज वॉट द प्रोड्यूसर इज सेंग अब उसका द uh, you know the way we are measuring the cost of uh, production activities is for you know for creating every additional unit of that good for every additional unit of output we have a certain cost and that is the uh, there is an addition to the total cost and that is exactly what we call the marginal cost right because and marginal cost is not equal to average cost it marginal cost is not equal to the cost per unit of output what we're saying is if we have a certain level of output let's say we have you know like we had here we had a q not level of output theek hai hamare paas itna output hai pehle se bacha hua hai uske baad hum ek aur unit produce karenge to wo ek aur unit produce karne ka jo bhi cost hai 
that addition that additional amount that is what you know adds to our marginal cost ye you know for every unit more that we're producing or adding some some uh, we're making some addition to the total cost and that is what we have as the marginal cost so what we're doing is we're the, what the producer is saying is if i'm producing one more and then one more and then one more unit of that commodity it, that you know it adds to my cost it adds to my cost as my marginal cost because for every you know every second or third unit of production every additional unit of production i'm having to incur certain cost if you would pay me that that additional amount if you would pay me that money which i'm having to pay as my cost then i would be willing to sell you that product because otherwise why should i if if i'm not able to uh, you know overcome whatever you know payments i'm making for producing that commodity why should i supply what i'm producing to you so that is why when when a producer is like you know because the first thing that we cleared out is AVC के मिनिमम पॉइंट के नीचे तो वो प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसको लॉस हो रहा है उसको पता है कि इसके नीचे वो कोई भी प्राइस लेवल हो उसको लॉस ही हो रहा है तो यहां तक की बात क्लियर है राइट एट दिल दिस पॉइंट वी हैव जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि जितना मुझे एक सर्टन यू नो इतने आउटपुट के बाद जितना मुझे एक एडिशनल कॉस्ट मेरा बन रहा है फॉर एवरी अनदर यूनिट ऑफ गुड दैट एम प्रोड्यूसिंग उस एडिशनल यूनिट को तुम मुझे पे कर दो तो मैं तुम्हें अपना सामान सप्लाई करने के लिए तैयार हूं दिस इज वो द प्रोड्यूसर इज सेम सो एग्जैक्टली यू नो द वे द एमसी कर्व इज इन यू नो राइजिंग बिकॉज एमसी इज व्हाट एमसी इज दैट एडिशनल यूनिट ऑफ मनी दैट एडिशनल यूनिट ऑफ कॉस्ट द प्रोड्यूसर इज इनकरिंग इन ऑर्डर टू डू फॉर द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू क्रिएट एवरी अदर यूनिट ऑफ गुड तो so, जितना उसका बढ़ रहा है वट इज सेंग इज तुम मुझे उतना ही पे कर दो तो आई विल गिव यू दैट प्रोडक्ट आई विल सप्लाई इट टू यू दिस इज वाई एज यू कैन सी दिस दिस ब्लैक कर्व इज द एम सी कर्व बट यू नो फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट ऑफ ए वी सी राइट वेयर वी हैव द मिनिमम पॉइंट ऑफ ए वी सी दे इज अनो दे इज अ रेड लाइन राइट योर एंड द रेड लाइन इन दिस डायग्राम इज वॉट वी हैव इज अप्लाई कर सो द प्रोड्यूसर इज सेंग कि तुम मेरे को जितना मेरा इस यूनिट के बाद जितना मेरा मार्जिनल कॉस्ट बन रहा है फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तो मुझे वो पे कर दो तो मैं तुम्हें अपना प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ सो सप्लाई इज वॉट सप्लाई इज वॉट द यू नो वॉट द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू पे एट अ गिवन प्राइस सो वेन वर पेइंग हिम एग्जैक्टली इक्वल टू हिज मार्जिनल कॉस्ट द प्राइस एग्जैक्टली इक्वल टू हिज मार्जिनल कॉस्ट or even more but you know the minimum level is exactly equal to his marginal cost he is willing to sell us his product he is willing to supply it so this becomes the supply curve of the producer but this is not just the, this is not the only supply curve uh, below avc jo, jo humne pehle dekha tha below the minimum point of avc you know the producer was uh, willing to sell zero level of output so ye line thoda sa mit gaya i'm making it in black so This red line that we have till here, ये जो यहाँ तक का red line है that that implies zero level of output. This basically implies that if the price line is below anything, uh, you know, is anything below the minimum level of AVC, then the producer will produce zero level of output. More than the more than the minimum level of AVC, the producer is willing to supply at, uh, you know, at exactly his marginal cost. so this becomes the supply curve so the supply curve says that the you know that that supply is a zero at at any price level below the minimum of avc and it is equal to the marginal cost above the uh, minimum level of avc so this is what becomes our supply curve to so short run mein हमारा सप्लाई कर्व जो हमने ढूंढा है दैट दैट बेसिकली सीज दैट सप्लाई कर्व इज इक्वल टू बट वी डोंट कंसीडर दिस पार्ट बिकॉज दिस इज बेसिकली दिस इज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट तो ऑब्वियसली ये जीरो लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाई हो चाहे नहीं हो हमें से क्या फर्क पड़ेगा वर नॉट वर गेटिंग नो आउटपुट राइट सो वेदर और नॉट दिस इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई इज probably an economist's concern but it's not a concern of a you know a gen general public it's not the concern of the consumer right so we we 
ignore this part we completely remove this part so the supply curve that we have ignoring this portion of it is the rising portion of the mc curve over and above the minimum of avc so let me write that down the supply curve the supply curve is nothing but the rising portion of the mc curve over the minimum of avc so that is oh, that is what we have as you know the supply curve the supply curve is you know just the rising portion of the mc curve because the producer is willing to supply his goods at at the marginal cost of those goods the marginal cost that he incurred himself for making those goods so he is willing to supply it at that price so that is why the supply curve is nothing but the rising portion of the mc curve over and above the minimum point of avc